Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz ne varsa bir niyetlerin yüreğinizdekine bakalım neler söyleyecek fincanınız. Hep birlikte dinleyelim. Uyanı alın. Uymayanı evrene gönderin diyorum. Bakalım neyse halimiz o çıksın falımızda bizi güzellikler beklesin. Güzel bir hafta olsun. Güzel bir ay başlangıcındayız arkadaşlar. Gerçi astrolojiyi takip eden arkadaşlarım varsa bir dolunay bizi beklemekte. Haziran ayında etkili olacak ama tabii ki de Haziran ayı hepimiz için hayırlı gelsin inşallah diyorum. Dileklerimizin gerçekleşmesini yürekten temenni ediyorum arkadaşlar. Bugün aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Yeni enerji olduğunuz, yeni soluk olduğunuz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şimdi burada siz aslında bu yüreğinizin tam ortası. Aslında kaygılarınızla yüzleştiğiniz nokta. Güçlüsünüz ama önünüzde birbirleriyle bağlantılı, cılız bağlantıları olan iki kişi var. Bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Bakın üfleseniz yıkılırlar. Gel gör ki bir şeyler anlatıyorlar birbirlerine. Sonrasında iş aslında bu iki kişi yüzünden bir iş büyümesi var. Sonra sizin tarafınıza bir kişi geliyor. Karşınızdaki bir güçlü kişi oluyor. Üç kişinin baya tartışıyor olduğunu görüyorum. Kavga değil ama e, konu önemli, e, durum önemli şeklinde durmakta. Yani aslında şu kişiyle karşılıklı konuşuyorsunuz. Sizi durdurmaya çalışan birileri var. Bir tilki girmiş araya. Yani bir fitne fücur var arada arkadaşlar. Şu ikisi var ya Ali Cengiz oyunlarıyla size bir şeyler yapmaya çalışıyormuş. Ali Cengiz oyunları sonrasında bir patlak veriyor. Buraya varıyor iş dediğiniz bir yoğunluğun içerisinde görüyorum. Derdiniz büyük ama içiniz rahat. Bir hesaplaşma ibaresi var ama bunu resmiyet olarak değerlendirdiğim zaman biliyorsunuz ki her şey olabilir. Şimdi kafanızdan geçiyor gider ayak mı hesaplaşır gidiyorsunuz? Helalleşip mi gideceksiniz yoksa... Var olan yeni gidecek olduğunuz yere mi acaba gider gitti, gittiğinizde hani e, ne diyelim ona ortamınızı ayarlamaya çalıştığınız bir süreç çok karışık sıkışıp kalıyorsunuz. Bazen iki tane değer verdiğiniz insan tarafından sıkıştırıldığınız bir döngü var orada. Sonrasında yine ben aldım başımı gidiyorum geleceği diyorsunuz ayağınızı birileri tutuyor. Sırtınızda bebek gibi kundaktaki bebek gibi bir kundağınız çıkmış yani sizin sırtınıza sorumluluğunuz mudur tabi. E, yükünüz müdür? Tabi borcunuzdur. Belki aile fertlerinizin e, bağlı olduğunuz bir durumdur. Hoş bir de imzayı o e, resmiyetteki ya da hesaplaşma dediğim çizgiye de çıkıyor bu. Yani sizin sırtınıza bir hesaplaşma durumu da sizi ara ara çıkmaz sokaktayım ne edeyim dediğiniz yoğunluklarınızı sağlıyor. Ben burada sizi iki kişi görüyorum. Bir, bu iki kişi partner misinizdir? Tabi. Hayatınızda biri yoksa belki yoldaş olarak değerlendirmek lazım. Bunun bakış açısı sizde. Şimdi bakın arkadaşlar karşınızda orak gibi şu şey filmlerde şeytanların işte maske giymişlerin daha doğrusu şeytan gibi şey halleri var ya böyle ne diyelim ona orağı arkaya alıyorlar. Yani bir hançer kaldırmış karşınızdaki bakın siz yaralanacaksınız. Bu yaralanma dil yaralanması olacak. Umduğunuz kişiden umduğunuz desteği beklerken Ummadığınız insanlardan ummadığınız kösteklerle bir mücadele içeriyor. İçim şişti evet iyi, hayırlı bir şey var mı? Hayır. Çok mücadele etmişsiniz. Ya siz ne olursan ol Mevlana gel demişsiniz. Çevreniz çok. Her yeri de siz bölünmeye çalışmışsınız. Ben sizi yorgun ve büyük bir mücadelede savaşırken görüyorum. Böyle özetleyebilirim arkadaşlar açıkçası. Bu hançer sonrasında... Yani birisi size gerçekten ben burada birinin alnından öpüldüğünü görüyorum. Yani hayatınızda belki de bir partner durumu yoksa da olacak varsa da zaten takdir edilecek erkek kadının alnından öpüyor şeklinde görüyorum. Sonrasında bu hançer sonrasında çok bir laf vardır ya çok özür dilerim. Çok ilk kez kullanacağım ama çok bir ağzıma geldi. Burada bir it iti var it de kuyruğuna durumu var. Şimdi ben sizi burada yalnız görüyorum. İki kişi arasında tek kalmış görüyorum. Ama bu insanın kafasındaki biri var. Bu insanın kafasında da biri var. Aralarında bir üç rakamı çıkmış. Şimdi çok net söyleyeyim size. Ayın biri perşembe miydi? Cuma mıydı? Bilmiyorum. Bugün ayın kaçı hatırlamıyorum arkadaşlar. Artık gününe gününe baktığımı biliyorsunuz sizler de. Bakmadım takvime. 
E, Perşembe biri diye hatırlıyorum ama yanlış da olabilir. Haziran birden bahsediyorum. Neyse sonuç olarak burada bir 3 rakama çıkmış. Yani bu Haziran'ın 3'ü olacak kadar yakınlıkta. 3'ü Perşembe biri ise Cuma 2'si olur. 3'ü Cumartesi günü olur. Yani bu da sizin bu hafta sonunuz demektir. Siz bu hafta sonu bir yere gideceksiniz. O iki kişi sizi aralarına alacak. Güzelce bir tost etmeye çalışacak. Tost makinesinde gibi sıkıştırılmış olacaksınız. Bu tost edilmeye şöyle bakın olur mu? Hadi bunlar ee, şeyler... Asıl sizinle konuşması gereken iki insan iyi ama bu insanlar bir kuyrukları tarafından aldıkları akılla davranacaklar. Hani az önceki kullandığım çirkin tabiri var ya o yüzden var. Bu iki arkadaş anneniz babanızsa da yanlış bir tabir olabilir özür dilerim. E, bilin ki anneniz babanız da size kızgınlığını kendi fikirleriyle yapmıyorlar. O gitmiş görümcesinin kafasına bakmış bu gitmiş baldızının kafasına bakmış gibi düşünebilirsiniz olur mu? Kumanda diğer iki kişi de. İki kişiyi de çok hayırlı bir yerde görmüyorum. Yani oldukça uzaktan hatta kumanda etmeye çalıştıkları bir süreç olmuş. Bu da sizi oldukça yoruyor tabii ki de. Sonrasında ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Çok net bir şekilde kararlı kalkıyorsunuz. Siz bazı gerçekleriyle yüzleşeceksiniz. Hesaplaşma döngünüz devam etmekte bana kalsa Haziran bitimi Temmuz'un ortasını bulur. Yani sizin adınıza bir imza atılacaksa da bir mirassa da bir işten çıkmaysa da tayinse de terfiyse de ki bu haksızlığa uğradığınız konudaki yüzleşme ise de yani etekteki taşların döküldüğü aslında yüzleşilecek ortamların gerçekleşeceği bir döngünüz var. Hadi maksimum Temmuz'un ortası olsun. Bir buçuk ay veriyor. Şimdi siz bu sıkışma sonrasında insanların gerçek yüzünü göreceksiniz. İstiyorsunuz ki şuradaki sıkıntıyı derhal artık bitsin. Çünkü çok haklı olarak bakın şu kötü günleri siz yaşadınız arkadaşlar. Burası daha sıkıntılı. Geçmiş olsun falıdır bu bakın rahatlıyorsunuz. İzi kalır ama geçer. Nitekim burada sizin kafanızda iki kişi, buradaki insanın kafasında iki kişi. Herkes kendi taraflarındaki ikişer insanla konuşarak sizin kuyruğunuzda bas gelen yani bu sıkıntı uzayıp giden bir sıkıntıyı aşayım istiyorum diyorsunuz ya yeter. Süreç başlatılır. Bu konuşmada bu pres olduğunuz noktada güçlü kalkarsınız. Bir buçuk ay sonrasında arkadaşlar işte siz busunuz. Karşınızda koca bir yük. Bu sizin rızkınız. Ayaklarınıza iki kişi şükür ediyor. Karşınızdaki insanın cılızlığına bakın. E hani az önceki iki kişi insanları kocaman dolduruyorlardı. Görün iki kişinin halini. Madara oldular diyeceksiniz. Ben size şöyle söyleyeyim. Hakkınızda asılsız iddialar vardır. Müthiş suçlamalar vardır. Günaha giriyorlardır. Hak yiyorlardır. İftira vardır. Yalan vardır. Ama bilin ki şu meşhur iki kişi var ya görmedim onları çok hayırlı değiller diye. Ali Cengiz oyunları yapmaya çok müsait iki ruhtan bahsediyor. İki, i̇ki kişinin e, sonuç olarak baktığımızda orada karşınızda duruyor. Siz bu rızkı alırsınız. Bu yürüyük sizin. Hani şu sıkıntıyı atayım mı? Atacaksın. Bu para geliyor. Sen bu sıkıntıyı ardına almışsın artık. Şu sinek gibi vızıldayan insanla incecik kalmış cılız insan. Arkasındaki minnak kalan iki minik nokta kalmış o insanlar. Alnımak dersin. Gö- hani dersin ya benim e, alnım açık. Göğsüm dik. Benim alnıma ak dersin yani. Öyle bir ak durumu var maşallah. O yüzden de sizin aslında haklı olduğunuz aslında ayuka çıkacak yani aslında ortalığa dökülecek bir yüzleşme durumu var dedim. Ve bu yüzleşmede arkadaşlar bilesiniz ki hayatınızda Temmuz'un ortası olur. Dersiniz ki ben ne zaman mal alacağım? Temmuz sonu. Temmuz'un sonunda araba da alırsın, evde alırsın, araba da alırsın, işte arsa da alırsın. Mirasında gelir, hakkını da alırsın. Birikmiş paranı alırsın. Birikiyor o para, sen alırsın onu oradan. Diyor burası bana. Yani sık dişini Temmuz ortası sonrasında senin adına birçok şey artık çok şükür dedittirir sana diyor. İnşallah da herkesin gönlüne göre olsun tabii ki de. Şöyle ki arkadaşlar. Şimdi şöyle net bir şekilde şunu söylemek isterim. Bu bir dedikoduyu mu? Bakın siz Temmuz ayında neyi halledeceksiniz bilemiyorum ama nazara döner. Hani ben hep söylerim sizlere. 
Yani bakın şimdi nazarın kötü enerjisi baş ağrısı yapar, bereketsizliğe döndürüyor. Beni aslında kaygılandıran o. Sürekli sakarsın en sevdiğin yemek takımını da bozarsın. Evde yemek takımı da kalmaz yani ardı ardına kırar kırar kırarsın. Sanırsız. Çünkü öyle bir el ayak dolanması sağlıyor. Hani bu kısmı sakarlıktan ziyade bir de içi oturan bir afakan basması var ki huzursuzsun. En sevdiğin yere gidiyorsun huzur alamıyorsun ya. En sevdiğin kitabı okuyorsun, en sevdiğin işi yapıyorsun, en sevdiğin ya kişiyle sohbettesin, en keyif aldığın şey yapıyorsun zevk vermiyor. Hayat enerjisi düşüyor, uyku hali yapıyor, baş ağrısı yapıyor gibi. Lütfen kendinizde bu bir dostane bir tavsiye. Böyle bir ağırlık hissediyorsanız, hayırdır ya ben öyle değildim, ener- deli doluydum ben diyorsanız. Ada çayını bildiğiniz papatya demeti gibi düşünün, aktardan alın. Ada çayını bir tütsüleyin evinizi. Bakın benim yorumlarınızı mutlaka okuyorum, eksik olmayın iyi ki varsınız. Acayip pozitif enerji alıyorum sayenizde. Yorumlarınızda bir arkadaşımızın kopmaz dediği boncuklar kopmuş koltuğundaki süsleri gibi falan böyle yani. Oluyor bunlar olur. Lütfen tütsüleyin. Sevdiğiniz eşyayı tütsüleyebilirsiniz. Ofisinizi, masanızı, maddi anlamda biriktirdiğiniz varsa yani gibi anlatabildim mi? Hani bir saat almışsınızdır, çok pahalıdır ve milletin gözü kalmıştır. Lütfen onu da tütsüleyin gibi düşünün bunu demek istiyorum parasal konuyu. O yüzden felak nasıl inşira elbette ki nazarı iyi gelir, enerjiyi korur ama inşira da bu içimize oturan işte of be bu ne ağırlık dediğimiz şeyi kaldırıyor. Şifacı dualar tavsiye ederim. Yani bir sirikeli su yapabilir, bunu okuyabilir ve o suyla da silebilirsiniz gibi. Lütfen enerjinizi dağıtın. Çünkü Temmuz itibariyle sizin rızkınıza düşen güzel bir çuval para var gibi çıkmış. O yüzden mal alacaksınız diye düşünüyorum. Bu mal alımı sonrasında da insanların ken gözleri, lafları ensenizden en, e, düşmez. Yani özellikle kariyer hayatınızda parmak kaldırmışsınız böyle. Hedef ileri der gibisiniz. Önünüze bir engel kalmamış. Bereketiniz açık, rızkınız açık. Yani yaşadığınız bu hesaplaşma gibi gördüğüm resmiyet belki de sizin tayin terfinizdir ama siz artık güzel yere daha iyi maaşa gitmişsinizdir. Milletin gözünde kalır. Aile fertleriyle alakalı sadece sözlerin dolandığı, sonunda 3 kişinin karşılıklı konuştuğu ve rahatladığınız bir döngüyü görüyorum. Ama bu miras meseleleri aileseldir. Siz bu işi hallederseniz hop oradan bir insan grubu birkaç birileri konuşur ve negatif enerji yayar. Aşk hayatıyla alakalı da şunu görüyorum açıkçası. Yine bir fikir çatışması yaşanılıyor. Bu karışıklıkla bağlantılı ama hani ortada fol yok, yumurta yok. Bir kavga var, bir huzursuzluk var. Ortada sebep yok, bir soğuma var. Yani dolayısıyla sizin ilişkiniz yani yeni birileriyle tanışırsınız olmaz. İçinizi sinmez. Oluru olmaz yani. Hani olacak şey bozulur hesabıdır bu. O yüzden de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şunu bilin. Ee, evliyseniz de de çatışmalar bu sebeple nazar etkili bekarsanız da olacak kişiyle olmuyor yani böyle bir engel var o yüzden bunu bir hatta kurşun döktürebilen tanıdığınız varsa da ne mutlu ben ara ara yapılsa keşke olsa çevremde tanıdı kendim için bile düşünmesi bir durum o enerjiyi seviyorum yani enerji tazelemek gibi oluyor 9 rakamı çıkmış 9. ay olabilir bana kalsa Ağustos 9 ama sonrası da olabilir hedefimiz ileristir diyorsunuz bir birliktelik var arkadaşlar yani Hayatınızda yeni biri girecektir. Bugüne kadar olmamıştır hiçbiri. Olmaz. Bir ağırlıktır, bir, bir aksiliktir derseniz. Ama Eylül 9, 9. ayın ilk biri, Ağustos 9 sonrasında net aranızdaki bağın devamlılığı var. Sonra ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ağustos sonrası öyle bir ferahlamaya ermiş ki burası. Diyorsunuz ki benim çizgim var. Dost kaybetmem, düşman edinmem. Çok şükür atlattım. Hani ben hayatımdan devam edeceğim bu şekilde deyip çizginizi de bozmadığınız çıkmış. Ben sadece görebildiğimi aktardım. Hakkınızda hayırlı olan sizin olsun isterim. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Her şey önce şunu söylemek istiyorum. İnanın bana o kadar çok net sizlerden aldığım enerjiyle yoluma devam etmekteyim ki ben. Eksik olmayın. Hep var olun. Yorumlarınızdır bana bu enerjiyi sağlayabilen, devamlılığımı sağlayabilen. O yüzden benim için çok kıymetli. İyi ki hepiniz varsınız. Yorumlarınız için minnettarım. Aldığım enerji beni gerçekten çok güzel bir şekilde enerji sağlıyor. Gönlünüze, ruhunuza sağlık. Dileklerinizi bilmiyorum. Ee, dertlerinizi bilmiyorum. Ama şunu bilin istiyorum ki. İnsanoğlu neyi yaşattıysa aynısını yaşayacak. 
Dolayısıyla da size kim ne derdi sağladıysa bedduadan ziyade içinizi ferah tutun, içinizi rahat tutun ve bilin ki kim neyi yaşatıyorsa aynısını yaşa yağacak. O yüzden beddua enerjisinden uzak durun ki önünüze bağlanmasın. Nitekim nazar enerjisi çok alan yıldız düşük bir kişi olarak vermiş falınız. Özellikle bu ara belki böyle olacaktır. O yüzden hiç beddua ile enerjinizi bozmayın. Onun gibi olmayın. Negatifi çekmeyin diyorum. Ağzınızdan çıkarttığınız tüm güzel cümleler, yüreğinizden geçirdiğiniz tüm iyi niyetler sizin hayatınızın ta kendisi olsun. Bugün çıkmaz sokaktayım. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden diyorsunuzdur ya sabır. Çıkacaksınız olacak bu işi halledeceksin. Çünkü bazı şerleri biz sonundaki hayırı görebilelim yaşayabilelim diye yaşıyoruz. Çünkü o iyi ki bu şeri yaşadım ki bu hayır geldi başıma diyebileceğimiz bir şer de olabilir. Ya sabır o yüzden umutsuz olmayın. İnsan umutsuz olduğu zaman gardını düşürüyor, dik duramıyor. Aslında en büyük kendimize yapmış olacağımız kötülük umutsuz olmak olur. O yüzden umudunuzu her zaman yaşartın. Can çıkmadıysa daha yiyecek rızık var demektir. Böyle düşünün. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar başta sağlıkla kalın ve hepiniz hoşçakalın.